फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल वीडियो मैं लिंक लिस्ट एग्जापल डिस्कसम प्रोग्रम अंत नैन स्टेप बै स्टे एक्सप्लेन चाहूँ जस्ट काट्रेटी प्रोग्रम ईजी अर्थम नैक्स्ट प्रोग्रम्स उ कम की सर्कुल लिंक लिस्ट डबल लिंक लिस्ट सर्कुल डबल लिंक लिस्ट प्रोग्रम ईजी अर्थम हो सो so, स्टार्ट नी रास्त एक्सप्लेन कष्ट अंदकनी चे जस्ट पार्ट नी को रासी एक्सप्लेन सो इपड़ो इकड वरक राशा कदा इप्ड दी एक्सप्लेन चसा नैक्स्ट पार्ट की वेदा सो हाश इंक्लूड एसटीडीओ डाट हेच अंत स्टाडर्ड इनपुट अवटपुट नैक्स्ट हाश इंक्लूड एसटीडी लिप डाट हेच अंत स्टाडर्ड लैब्ररी फंक्षन नैक्स्ट इध स्ट्रक् नोड डिफाइन चसा स्ट्रक् नोड सो इक डिफैन नोड अभी अर्थम हो नैक्स्ट इप्ड मैं तस्को डेटा कदा अंत इन सर्टा कदा एलमेंट लिंक लिस्ट इलाे अब डेटा इन सर्टा कदा आ डेटा इंटीजर कैक्स्ट स्ट्रक् नोड स्टार नैक्स्ट फस्ट नोडेमो आ नोड अने नैक्स्ट नोड इंडकेटन मन की हेड नोड कदा स्ट्रक् नोड अंत हेड नोड सो अभी दाने लपल नैक्स्ट इंकेद नोड इन सर्टे दाँ पाइंट इंडकेट पाइंट नैक्स्ट इंडकेट नैक्स्ट अंत इन मन की सैकंड नोड इकड़ी मन की स्ट्रक् नोड अंड इध मन की नैक्स्ट नोडी ओके इंडकेटी मन की पाइंटर गुर्तपेको इधर स्ट्रक् नोड इध नैक्स्ट इवे मन की गुर्तवा टर्म्स इन नैक्स्ट स्ट्रक् नोड क्रक् नोड अने दी इंडकेटा की लाइन अन्ट पार्टी मन कदा अभी लाइन अटे पाइंट स्टोर नैक्स्ट स्ट्रक् नोड स्टार हेड फस्ट उ मन की हेड नोडे कदम हेड नोड अट हेड नोड अंत इकडन इला वस्तुटी दी अद दी अड्रस अने हेड नोड बटी फाम अ सो दी स्ट्रक् नोड और हेड नोड अटम सो स्ट्रक् नोड मन की हेड सेव अदिंद हेड पाइंट नीचे वी दीं सेवें सो इध नैक्स्ट इप्ड मन तस्को नईन मोतम एट आपरेशन मन की पर्फॉम चुनाव इवेटे आपरेशन मन लिंक लिस्ट ए आपरेशन पर्फॉम चाहे इकती इन सर्टिंग एट बिगिंग लास्ट इन सर्टिंग एट लास्ट याडम इन सर्ट बिगेन डिट लास्ट डिट याडम डिट डिस्प्ले सर्च इन मन एंटर चाईस बटी फंशन को अन्ट इन सर्ट एट बिगिंग एंटर फंशन इन सर्ट एट लास्ट एंटर फंशन अला मैं एट फंशन आईट फंशन एदीते एग्जिट नैक्स्ट एम चेयल मोइन मेन फंशन कैक्स्ट स्टेप रात नैक्स्ट इप्ड चूँ मन की इंट चाईस अच्छा अंत मन चाईस चूज इन आपशन चूज अभी पर्फॉम चुनाव सो अंक चाईस नि इच्छा नैक्स्ट वैल चाईस इज नाट ईक्व टू नईन मन की नईन लोपे उ नईन दाट उड़कूद सो अब अला नैक्स्ट प्रिंट मेन मेनू अच्छे मन की स्टार्ट चूज वन आपशन फ्रम लिस्ट इच्छी लिस्ट वन आपशन चूज सो मन की तेरा तेयन अंत कल उइन अने इंडकेट आइन अंत डाशेस वस्ताई नैक्स्ट इन सर्ट इन बिगिंग फस्ट प्रिंट चेपे फस्ट वन इन सर्ट एट बिगिन इन सर्ट कदा सो अदी सो अदे इन सर्ट इन बिगिंग And insert at last, insert at random location, and begin delete at beginning, and delete at last, random delete, display, search, exit. मतलब nine operations. एक रुन्नी a operations और eight operations नहीं मनो रास कुना ninth one exit. So इन दोनों ये दो आपको choose चेस कुन्टे आ operation मन की perform होती है. Enter your choice. Choice अनेक मनो enter चेरान का कुछ चुप्पस नहीं. So enter चेस आउटे आ choice में तीस कुन्टुन दे. इप्ड चाईस अने वन अने वन अंटर चेसमेंटे वन अने बिगिन इन सर्ट तुम वन अंटर नैक्स्ट टू अंटर लास्ट इन सर्ट अंत दीन फंशन मन कम अंशन को वी एग्जिक्यूटी सो आ फंशन अंत मैं नैक्स्ट रास्ताबी अर्थम हो चूँ इपू स्वि के स्टार्ट अंड दी कंटिवस् इक मन की स्का चाईस इप्ड स्विच के अने स्टार्ट इकडन कंटिवस स्विच के अने मन की के वन लिगिन इन सर्ट के वन अने मनमो इन सर्ट बिगिन अंत इतम अंदकनी पाइंट बिगिन इन सर्ट के वन मन वन इक वन एंटर से बिगिन इन सर्ट तवाली टू एंटर से इन सर्ट लास्ट इन सर्ट त्री एंटर से याडम इन सर्ट फोर एंटर से बिगिन डिट फाइव एंटर से लास्ट डिट्ट एंटर से याडम डिट्ट सर्च 
ఎయిట్ ఎంటర్ చేస్తే డిస్ప్లే నైన్ ఎంటర్ చేస్తే ఎగ్జిట్ ఇలా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు లేదు అవి ఏవి కాదంటే డిఫాల్ట్గా ప్రింట్ ఎఫ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ద వ్యాలిడ్ చాయిస్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది ఇది స్విచ్ కేస్ కోసం నెక్స్ట్ స్టెప్ నుంచి ఈ ఎయిట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది వా సో ఇప్పుడు వాయిడ్ బిగిన్ ఇన్సర్ట్ అంటే ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ అనేది మనం అక్కడ వన్ చాయిస్ ఇస్తే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట లూప్ అనేది సో స్ట్రక్ నోడ్ స్ట్రక్ నోడ్ అంటే ఏం చెప్పాం ఇది స్ట్రక్ నోడ్ అండ్ దాని పాయింట్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని ఇండికేట్ చేసాం ఇదంతా దీన్ని డిఫైన్ చేసాం ఈ లైన్ లో నెక్స్ట్ ఇంట్ ఐటమ్ ఇక్కడ దీని లోపల ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తామో దాన్ని ఐటమ్ అంటాం సో దానికోసం అని చెప్పి ఇంటిజర్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ పాయింటర్ ఈ పాయింటర్ ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం అది నెక్స్ట్ ప్లే నెక్స్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఈ లైన్ అనేది మ్యాండేటరీ స్ట్రక్ నోడ్ అంటే ఏదైతే పాయింట్ ఉందో స్ట్రక్ నోడ్ పాయింటర్ అంటే ఇది స్ట్రక్ నోడ్ అంటే ఇది ఓకేనా అండ్ దాని పాయింటర్ అనేది ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే మ్యాలాక్ సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్ నోడ్ స్టార్ నెక్స్ట్ దాని స్ట్రక్ నోడ్ పాయింటర్ ని ఇండికేట్ చేయాలి సో అది ఈ లైన్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ పీటీఆర్ రిక్వెస్ట్ టు నల్ పాయింటర్ అనేది నల్ అయిపోయింది ఫస్ట్ లోనే మనకి నల్ అయిపోయింది అప్పుడు ఇంటి ఫస్ట్ లో నల్ అయిపోయింది అంటే అది స్టాక్ అనేది సారీ లింక్ లిస్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎల్స్ అలా ఓవర్ఫ్లో అవ్వలేదు అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ద వాల్యూ ఇక్కడ చూసుకుంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఐటమ్ అనేది తీసుకున్నాం ఎంటర్ వాల్యూ చేశాక సో ప్రింట్ ఎఫ్ అని చెప్పేసి ఓవర్ఫ్లో అయిపోయింది అంటే ఎల్స్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ వాల్యూ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో మనం ఇప్పుడు వాల్యూ అనేది లింక్ లిస్ట్ లో స్టోర్ చేయడానికి ఎంటర్ చేస్తున్నాం అది ఇక్కడ తీసుకుంటుంది సో అది తీసుకోవడానికి మనం ఐటమ్ అని చెప్పాం కదా వాల్యూ అనేది ఇది ఐటమ్ అని చెప్పాం కదా సో ఐటమ్ కింద స్కాన్ చేసుకుంటుంది తర్వాత పాయింటర్ లోకి డేటా అనేది ఎలా తీసుకుంటుంది మనం ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో పాయింటర్ ఆ డేటాని తీసుకుంటుంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉందంటే దీని డేటా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట అలా ఇప్పుడు హెడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఇది మనకి ఫస్ట్ నోడ్ కదా మనం ఇన్సర్ట్ చేసేది ఫస్ట్ లో కాబట్టి నార్మల్ గా అయితే పాయింటర్ అనేది దాని నెక్స్ట్ నోడ్ ని ఇందులో సేవ్ చేసుకుని ఉంచుకుంటుంది సో అదే పాయింటర్ టెన్స్ టు డేటా ఆ పాయింటర్ దాని ఐటమ్ యొక్క డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటి మనం ఫస్ట్ లో ఉన్నాం కాబట్టి పాయింటర్ నెక్స్ట్ అనేది హెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఎందుకంటే ఫస్ట్ నోడ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి అప్పుడు హెడ్ ఈక్వల్స్ టు పాయింటర్ అవుతుంది మనకి హెడ్ నుంచి కదా ఇది హెడ్ హెడ్ అనేది పాయింటర్ కదా సో హెడ్ నుంచి తీసుకుంటుంది కాబట్టి హెడ్ ఈక్వల్స్ టు పాయింటర్ దేనికి ఫస్ట్ నోడ్ కి సో నోడ్ ఇన్సర్ట్ అని చెప్పి ప్రింట్ అయింది ఇది వైడ్ బిగిన్ ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్షన్ అనేది బిగిన్ లో ఫస్ట్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇది కోడ్ నెక్స్ట్ వైడ్ లాస్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్షన్ అనేది మనం ఇక్కడ లాస్ట్ లో చేస్తున్నాం నెల కన్నా ముందు పాయింటర్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అది ఎలాగో చూద్దాం స్ట్రక్ నోడ్ అని చెప్పి పాయింటర్ తీసుకున్నాం అంటే స్ట్రక్ నోడ్ యొక్క పాయింటర్ స్ట్రక్ నోడ్ అంటే ఇదే కాదు ఇప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ చేసేది ఇక్కడ కాబట్టి ఇది స్ట్రక్ నోడ్ అవుతుంది అండ్ దిస్ ఇస్ నల్ నోడ్ ఇప్పుడు టెంపరీగా ఒక వాల్యూని తీసుకుంటున్నాం టెంప్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంట్ ఐటమ్ ఐటమ్ ఏదైతే ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ ఐటమ్ ఇంటిజర్ సేమ్ మనకి పాయింటర్ స్ట్రక్ నోడ్ మ్యాలాక్ సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్ నోడ్ స్ట్రక్ నోడ్ మ్యాలాక్ సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్ నోడ్ స్ట్రక్ నోడ్ యొక్క పాయింటర్ ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఓన్లీ స్ట్రక్ నోడ్ యొక్క సైజ్ ని తీసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇఫ్ పాయింటర్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే పాయింటర్ అనేది మనం ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇది నల్ పాయింటర్ కదా ఒకవేళ పాయింటర్ అనేది నల్ అయితే స్టాక్ అనేది అదే సారీ లింక్ లిస్ట్ అనేది ఓవర్ఫ్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేసే ప్లేసే ఇది ఇక్కడ నల్ దగ్గర ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే అది ఆల్రెడీ నల్ అయిపోయింది అంటే మనకి లింక్ లిస్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో మనం అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయలేం ఓవర్ఫ్లో అలా కంప్లీట్ అవ్వలేదు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఎల్స్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ద వాల్యూ ఒక వాల్యూని ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఆ వాల్యూ ఐటమ్ లోకి తీసుకుంటుంది ఆ ఐటమ్ అనేది మనకి మళ్ళీ పాయింటర్ ని డేటా ఐటమ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది కదా పాయింటర్ డేటా టెన్స్ టు ఐటమ్ కదా ఇక్కడ ఈ స్టెప్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ స్టెప్ అనేది పాయింటర్ ఇది పాయింటర్ డేటా ఐటమ్ పాయింటర్ లోని డేటా అనేది ఐటమ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనే స్టెప్ ఈ యారో మార్క్ ఇఫ్ హెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్స్ టు నల్ హెడ్ పార్టే మనకి నల్ పార్ట్ అయిందంటే మనం ఇన్సర్షన్ చేసేది ఫస్ట్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నట్టు ఓకేనా ఫస్ట్ దే మనకి నల్ నోడ్ అయిపోయింది ఒక నోడే ఉంది అంటే మనం ఇన్సర్షన
సో టెంప్ టెంప్ అనేది మనకి ఇప్పుడు హెడ్ కదా అవుతుంది ఇక్కడ మీకు చూసుకోండి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం మనం ఇన్సర్ట్ చేసేది ఇది ఒక్కటే ఉంచుకోండి ఇది నల్ నోడ్ అనుకోండి నల్ నోడ్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఇన్సర్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామంటే ఇది ఫస్ట్ నోడ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో అది హెడ్ అవుతుంది అండ్ ఇది నల్ అవుతుంది ఇంకనే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామంటే ఇది హెడ్ ఇది హెడ్ అండ్ ఇదే స్ట్రక్ నోడ్ అయితే మనకి ఇప్పుడు చేంజ్ అయిపోవాలి ఇక్కడ కదా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అప్పుడు ఇది హెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది ఇది హెడ్ సో ఇప్పుడు మనకి టెంప్ టెన్స్ టు టెంప్ నెక్స్ట్ టెంప్ తర్వాత ఇది టెంప్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నార్మల్ హెడ్ కానీ ఇప్పుడు హెడ్ ఇది అయిపోయింది కాబట్టి మనకి టెంప్ టెన్స్ టు నెక్స్ట్ అనేది ఏమవుతుంది నల్ అవుతుంది టెంప్ తర్వాతది నల్లే కదా సో ఇది నల్ పాయింట్ ఇప్పుడు టెంప్ అనేది ఉంది కదా టెంప్ నెక్స్ట్ అనేది టెంప్ నెక్స్ట్ అంటే ఇది ఇది పాయింటర్ అవుతుంది అంటే టెంప్ తర్వాతది పాయింటర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అప్పుడు పాయింట్ టెంప్ తర్వాత పాయింట్ అంటే ఇది పాయింట్ రా కాదు కదా నల్ సో పిటిఆర్ నెక్స్ట్ అనేది నల్ అవుతుంది ఆ పాయింట్ అనేది నెక్స్ట్ నల్ నెక్స్ట్ ఇండికేట్ చేసేది అది నల్ పాయింట్ అని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇలా అయితే నోడ్ అనేది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయింది నోడ్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ నల్ కన్నా ముందు కదా మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే లాస్ట్ నోడ్ కన్నా ముందు ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో నోడ్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ అర్థమైంది కదా ఒక్కసారి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇది హెడ్ టూ 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 నోడ్స్ తీసుకున్నాం అండ్ సింగిల్ గా మనకి ఫస్ట్ ఈ నోడే ఉంది ఇదే సింగిల్ నోడ్ అండ్ ఈ నోడ్ లోని మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నల్ నోడ్ లో మనం ఇన్సర్ట్ చేయలేం కాబట్టి ముందు ఒక నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే హెడ్ పార్ట్ దగ్గర ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇది దీనికి ఎలా వస్తుంది అంటే హెడ్ నుంచి కదా వస్తుంది సో ఈ హెడ్ కి ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేది దాన్ని ఒక టెంపరీ నోడ్ కింద తీసుకొని దీన్ని బట్టి ఇది ఇన్సర్ట్ చేసాం ఈ టెంపరీ నోడ్ అనేది హెడ్ ఇది దీని నుంచి హెడ్ నుంచి దీనికి వచ్చింది అండ్ ఈ పాయింట్ అనేది మనకి నెక్స్ట్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అర్థమైన కదా నోడ్ అనేది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది ఇది ఇన్సర్షన్ అట్ లాస్ట్ వన్ వైడ్ ర్యాండమ్ ఇన్సర్ట్ ర్యాండమ్ ఇన్సర్ట్ అంటే మనకి ఏ పొజిషన్ కావాలంటే ఆ పొజిషన్ ఇన్సర్ట్ చేసుకో ర్యాండమ్ ఇన్సర్ట్ అంటే ఏ పొజిషన్ లో కావాలంటే ఈ పొజిషన్ కావాలంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి పొజిషన్ తీసుకోవాలి కదా అందుకని ఇంట్ ఐ అని చెప్తే ఐటమ్ అండ్ ఐటమ్ ఒకటి లాక్ ఒకటి పొజిషన్ అనేది ఏ ప్లేస్ నుంచి తీసుకోవాలి అండ్ ఐటమ్స్ ఉంటే అని చెప్పేసి ఐ లాక్ రెండు తీసుకున్నాం స్ట్రక్ నోడ్ పాయింటర్ అండ్ టెంపరీగా ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ పాయింట్ రిక్వెస్ట్ టు స్ట్రక్ నోడ్ మ్యాలాక్ సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్ నోడ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇఫ్ పాయింట్ రిక్వెస్ట్ టు నల్ పాయింటర్ అనేది మనం ఇన్సర్ట్ చేసే పాయింటర్ అనేది నల్ అయిపోయింది అంటే మనం ఇన్సర్ట్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం లాస్ట్ లో చేస్తున్నట్టు కదా పాయింట్ రిక్వెస్ట్ టు నల్ అయితే ఓవర్ఫ్లో అయిపోయింది అంటే లాస్ట్ కు వచ్చేసింది నల్ అని చూపిస్తుంది అంటే అది లాస్ట్ కు వచ్చేసినట్టు సో ఓవర్ఫ్లో అలా నల్ చూపించలేదు అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ అంట అది ఎలిమెంట్ వాల్యూ అంట అది మన వాల్యూ అనేది ఏది ఇస్తున్నామో అది ఎంటర్ చేస్తాం తర్వాత ఐటమ్ అనేది తీసుకుంటుంది ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది ఐటమ్ కింద తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సేమ్ మళ్ళీ పిటిఆర్ టెన్స్ టు డేటా ఐటమ్ ఎక్కడైతే ఎంటర్ చేసామో ఆ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ పిటిఆర్ అండ్ డేటా తీసుకుంది ఆ డేటా అనేది దీని డేటా ఇక్కడ తీసుకుంది ఆ టెన్స్ టు ఐటమ్ ఓకేనా అదే ఈ లైన్ ప్రతి దాంట్లో ఈ యారో ఇండికేట్ చేస్తుంది కదా దాన్నే ఈ లైన్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ ద లొకేషన్ ఆఫ్టర్ విచ్ యు వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఎక్కడ ఏ లొకేషన్ తర్వాత ఈ దీని తర్వాత ఎంటర్ చేయాలంటే టూ అని ఇస్తాం దీని తర్వాత ఎంటర్ చేయాలంటే త్రీ అని ఇస్తాం అలా లొకేషన్ అనేది మనం ఇస్తాం దాన్ని లొకేషన్ కింద తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత కంటిన్యూషన్ స్కాన్ ఎఫ్ లొకేషన్ తీసుకున్నాక దీని కంటిన్యూషన్ అనేది ఇక్కడ టెంప్ ఈక్వల్స్ టు హెడ్ టెంపరీగా తీసుకున్నాం కదా ఒక నోడ్ అనేది మనం ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలో దాని ముందు నోడ్ టెంప్ నోడ్ అవుతుంది సో టెంప్ ఈక్వల్స్ టు హెడ్ అంటే ఫస్ట్ లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు టెంప్ నోడ్ యొక్క ఫస్ట్ లో ఉన్నాం హెడ్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు ఐ లొకేషన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే హెడ్ దగ్గర ఉన్నాం కాబట్టి ఐ వాల్యూ జీరో ఉంటుంది అండ్ అదే లొకేషన్ ఇక్కడ తీసుకుంటే లొకేషన్ అనేది మనకి ఫస్ట్ దగ్గర ఉన్నాం కాబట్టి జీరో కన్నా లొకేషన్ తక్కువ అయితే ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం తర్వాత టెంప్ ఈక్వల్స్ టు టెంప్ టెన్స్ టు నెక్స్ట్ టెంపరీ వేరియబుల్ ఏంటి మనకి హెడ్ కన్నా ముందు టెంపరీ అన్నాం కదా సో అది ఏం చేస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ ఇండికేట్
పాయింటర్ అనేది నెక్స్ట్ ని ఇండికేట్ చేస్తే ఆ నెక్స్ట్ అనేది నెక్స్ట్ టెంప్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అప్పుడు మనం స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ యాడ్ చేస్తున్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఇది టెంప్ అండ్ ఇది పాయింటర్ పాయింటర్ ఐటమ్ ని ఇండికేట్ చేస్తే ఆ టెంప్ అనేది దాని నెక్స్ట్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అది అలా అయితే టెంప్ టెన్స్ టు నెక్స్ట్ టెంప్ తర్వాత పీటీఆర్ అవుతుంది టెంప్ అనేది ఏంటి మనకి ఇప్పుడు ఇదే తీసుకున్నాం అన్నాం కదా ఇది టెంప్ తర్వాత పాయింట్ అని ఇండికేట్ చేస్తుంది సేమ్ అదే రాసాం అప్పుడు నోడ్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది ఇది నోడ్ ఇన్సర్షన్ అట్ ర్యాండమ్ స్పేస్ ర్యాండమ్ లొకేషన్ వన్ వాయిడ్ బిగిన్ డిలీట్ డిలీషన్ అనేది మనం ఎక్కడ డిలీట్ చేస్తున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయంటే డిలీషన్ అనేది ఫస్ట్ నోడ్ ని డిలీట్ చేయాలంటే హెడ్ ని డిలీట్ చేస్తున్నాం మాక్సిమం అన్ని స్టెప్స్ ఒకేలానే ఉంటాయి మనకి ఇప్పుడు హెడ్ ని డిలీట్ చేస్తున్నాం అన్నాం కదా స్ట్రక్ నోడ్ పాయింటర్ అని చెప్పేసి ప్రతి దానికి స్ట్రక్ నోడ్ పాయింట్ అని ఇండికేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే తర్వాత మనకి చూపించడానికి ఇప్పుడు ఇఫ్ హెడ్ ఈక్వల్స్ ఉండాలి మనం ఇన్సర్ట్ డిలీట్ చేసేది ఈ నోడ్ ని కదా డిలీట్ చేస్తున్నాం అది ఫస్ట్ నోడ్ ని డిలీట్ చేయాలి ఇన్సర్షన్ అట్ బిగిన్ అన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ నోడ్ ని డిలీట్ చేస్తున్నాం ఆ ఫస్ట్ నోడే మనకి నల్ నోడ్ అయిందంటే లిస్ట్ అనేది ఎంప్టి అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అలా కాకపోతే ఎల్స్ పీటీఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెడ్ పాయింటర్ అనేది ఒకవేళ హెడ్ అయితే మనం ఇప్పుడు డిలీట్ చేసేది ఇదైతే హెడ్ ఈక్వల్స్ టు పీటీఆర్ నెక్స్ట్ హెడ్ పీటీఆర్ నెక్స్ట్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అండ్ ఫ్రీ పీటీఆర్ పీటీఆర్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు దీన్ని డిలీట్ చేస్తున్నాం ప్రింట్ ఎఫ్ నోట్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద బిగినర్ అంటే ఈ నోట్ ని డిలీట్ చేస్తాం అప్పుడు పీటీఆర్ ఫ్రీ అయిపోయింది కదా పీటీఆర్ దీన్ని ఇండికేట్ చేయదు ఇప్పుడు హెడ్ దీనికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ నోట్ పూర్తిగా డిలీట్ అయిపోతుంది అది పాయింట్ అనేది ఇప్పుడు ఫ్రీ పీటీఆర్ అంటే ఇది డిలీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫ్రీ పీటీఆర్ నెక్స్ట్ నోట్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇవన్ వాయిడ్ లాస్ట్ డిలీట్ డిలీషన్ అనేది మనకి లాస్ట్ నోట్ ని డిలీట్ చేస్తున్నాం సో స్ట్రక్ నోట్ పీటీఆర్ రెండు పాయింట్స్ ని తీసుకున్నాం పీటీఆర్ వన్ పీటీఆర్ ఓకేనా ఇఫ్ హెడ్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అయితే మనం తీసుకున్న నోడ్ హెడ్ నోడే నల్ నోడ్ అయింది అంటే మనకి ఇంత ఉంది మనం డిలీట్ చేయాల్సింది లాస్ట్ హెడ్ నోడే నల్ నోడ్ అయిందంటే లిస్ట్ అనేది ఎంప్టీ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది అలా కాకపోతే ఎల్స్ ఇఫ్ హెడ్ టెన్స్ టు నెక్స్ట్ హెడ్ అనేది ఇంకో నోడ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అది నల్ నోడ్ అయితే అంటే రెండు నోడ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం హెడ్ ఈక్వల్స్ టు నల్ చేసి ఫ్రీ హెడ్ మనకి ఈ రెండు నోట్స్ ఉన్నాయి ఇది నల్ ఇండికేట్ చేస్తుంది హెడ్ అనేది ఫ్రీ సో ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ ని డిలీట్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఇది అనుకుందాం సార్ ఇలా చూడండి మీకు ఈ రెండు నోట్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ వన్ డిలీట్ చేయాలి సో ఇది నల్ ఉంది దీన్ని డిలీట్ చేయలేం కదా ఇది హెడ్ సో దీన్ని హెడ్ చేసేస్తాం సో దీన్ని నల్ చేస్తాం దీన్ని డిలీట్ చేస్తాం మనం డిలీట్ చేయాల్సింది లాస్ట్ నోట్ సో ఇది హెడ్ అనేది నల్ అవుతుంది ఇక్కడ పాయింట్ లో చూడండి హెడ్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అవుతుంది హెడ్ నోడ్ మనకి నల్ నోడ్ అవుతుంది అండ్ ఓన్లీ నోడ్ అండ్ ఓన్లీ నోడ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ డిలీటెడ్ అండ్ ఒక నోడ్ అనేది డిలీట్ అవుతుంది ఈ నోడ్ ఈ నోడ్ డిలీట్ అవుతుంది ఇది హెడ్ అండ్ నల్ నోడ్ కింద ఉండిపోతుంది ఎల్స్ అలా కూడా కాలేదు పీటీఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెడ్ పాయింట్ అనేది హెడ్ అయితే ఇప్పుడు ఎల్స్ పీటీఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెడ్ అయితే పాయింట్ అనేది హెడ్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం పాయింట్ అనేది హెడ్ అయింది ఒక నోడే ఉంది మనకి పాయింట్ రిక్వెస్ట్ టు హెడ్ అయితే వాళ్ళు పీటీఆర్ టెన్స్ టు నెక్స్ట్ ఈజ్ నల్ సేమ్ మళ్ళీ అలానే రెండు నోట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి పాయింట్ రిక్వెస్ట్ టు హెడ్ అయితే ఇప్పుడు పీటీఆర్ నెక్స్ట్ ది నల్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా అప్పుడు నెక్స్ట్ పీటీఆర్ వన్ అనేది మనం ఇండికేట్ చేసాం కానీ ఎక్కడ వాడలేదు పీటీఆర్ వన్ అనేది డిఫైన్ చేసాం బట్ ఎక్కడ వాడలేదు ఇప్పుడు పీటీఆర్ వన్ ఈక్వల్స్ టు పీటీఆర్ అవుతుంది పీటీఆర్ వన్ ఈక్వల్స్ టు పీటీఆర్ అండ్ పీటీఆర్ వన్ ఈక్వల్స్ టు పీటీఆర్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి పీటీఆర్ టెన్స్ టు పీటీఆర్ నెక్స్ట్ అని ఉంది కదా పీటీఆర్ అనేది పీటీఆర్ వన్ అనేది పీటీఆర్ అయింది సో పీటీఆర్ అనేది పీటీఆర్ టెన్స్ టు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పాయింట్ అనేది పీటీఆర్ వన్ అండ్ ఇదే పీటీఆర్ అండ్ ఇదే పీటీఆర్ వన్ సో ఇది టెన్స్ టు ఇది నెక్స్ట్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అనేది అది నల్ నోడ్ కానీ మనకి ఇక్కడ త్రీ నోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ముందు దాంట్లో టూ నోట్స్ తీసుకున్నాం కదా ఎల్స్ పీటీఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెడ్ పీటీఆర్ ఇదే తీసుకుందాం ఫోర్ నోట్స్ ఉన్నాయి మనకి పీటీఆర్ అనేది హెడ్ నోడ్ అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు పీటీఆర్ వైల్ పీటీఆర్ టెన్స్ టు నెక్స్ట్ పీటీఆర్ అనేది నెక్స్ట్ ని ఇండికేట్ చేస్తే అది ఒకవేళ నల్ అయితే
పిటిఆర్ అనేది పిటిఆర్ వన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది పిటిఆర్ ఇప్పుడు పిటిఆర్ టెన్స్ టు పిటిఆర్ నెక్స్ట్ పిటిఆర్ యొక్క నెక్స్ట్ ని పిటిఆర్ ఇండికేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ పిటిఆర్ వన్ నెక్స్ట్ అనేది పిటిఆర్ వన్ యొక్క నెక్స్ట్ అనేది నల్ ఇండికేట్ చేస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఏంటి పిటిఆర్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం సో దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా పిటిఆర్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం డిలీట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ సో అప్పుడు ఏంటి దీన్ని డిలీట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ వన్ సో ఈ విధంగా ఎలా ట్రావెల్స్ అయితే ఈ నల్ నోడ్ని మనం డిలీట్ చేస్తున్నాం డిలీట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ లాస్ట్ నుంచి డిలీట్ చేసుకొస్తాం ఇది డిలీ వాయిడ్ లాస్ట్ డిలీట్ ఇక్కడ మీకు కొంచెం అర్థం అవ్వకపోవచ్చు ఇక్కడ ఫ్రీ పిటిఆర్ అన్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఇది ఇది డిలీట్ చేస్తుంది ఇది సో ఇది ఇక్కడికి ఇది ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది పిటిఆర్ లోకి పిటిఆర్ వన్ వస్తుంది నల్ అనేది పిటిఆర్ లోకి పిటిఆర్ వన్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఈ నోడ్ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది ఇది డిలీషన్ అట్ లాస్ట్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ వాయిడ్ ర్యాండమ్ డిలీట్ డిలీషన్ అనేది మనకి ర్యాండమ్ పొజిషన్ లో డిలీట్ చేయొచ్చు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ డిలీట్ చేయొచ్చు సేమ్ మనకి ఇది ఇన్సర్షన్ అట్ ర్యాండమ్ పొజిషన్ లానే ఉంటుంది స్ట్రక్ నోట్ పిటిఆర్ పిటిఆర్ వన్ రెండు తీసుకున్నాం పిటిఆర్స్ ని ఇప్పుడు లొకేషన్ ఐ ఐ అనేది మనం ఐ లెస్ దాని అని చెప్పి తీసుకుంటాం కదా లొకేషన్ వాల్యూని కోసం ఇండికేట్ చేస్తుంది మనం ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో అది లొకేషన్ ఇప్పుడు ఎంటర్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద నోట్ ఆఫ్టర్ విచ్ యూ వాంట్ టు పెర్ఫామ్ డిలీషన్ దేని తర్వాత మీరు డిలీషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ నోట్ వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇదే చూసుకుంటే మనకి డిలీషన్ అనేది ఈ నోట్ డిలీట్ చేయాలి సో అప్పుడు మనం ఎంటర్ చేయాల్సింది వన్ అని ఎంటర్ చేస్తాం అప్పుడు వన్ నోట్ తర్వాత డిలీట్ అవుతుంది మనం ఏది ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తామో అది లొకేషన్ కింద తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు మనం డిలీట్ చేశాక పాయింటర్ అనేది హెడ్ హెడ్ కింద తీసుకుంటుంది ఏదైతే పాయింటర్ ఉందో అది హెడ్ పాయింటర్ కింద తీసుకుంటుంది అలా హెడ్ పాయింటర్ కింద తీసుకున్నాక ఇప్పుడు ఐ ఈక్వల్స్ టు లొకేషన్ ఎందుకు హెడ్ పాయింటర్ కింద తీసుకుంటుంది అంటే మనకి ఫస్ట్ నుంచి లొకేషన్ తెలియాలి కదా ఇది హెడ్ పాయింటర్ అయితే జీరో వన్ టూ త్రీ అలా లొకేషన్ తెలియడం కోసం తీసుకుంటుంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఐ లెస్ దాన్ లొకేషన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది సో లొకేషన్ మనం ఏదంటర్ చేసాం అది జీరో కన్నా తక్కువ అండ్ ఎక్కువ ఎలా పొజిషన్ చూసుకుంటుంది అలా చూసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పిటిఆర్ పిటిఆర్ వన్ అనుకుందాం పిటిఆర్ వన్ అనేది పిటిఆర్ కి ఈక్వల్ అయితే పిటిఆర్ టెన్స్ టు నెక్స్ట్ అనేది పిటిఆర్ ఈక్వల్స్ టు పిటిఆర్ నెక్స్ట్ పిటిఆర్ వన్ పిటిఆర్ కి పిటిఆర్ వన్ అనేది పిటిఆర్ కి ఈక్వల్ అయితే పిటిఆర్ నెక్స్ట్ అనేది పిటిఆర్ టెన్స్ టు పిటిఆర్ నెక్స్ట్ పిటిఆర్ ఈక్వల్స్ టు పిటిఆర్ నెక్స్ట్ ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇఫ్ పిటిఆర్ ఈక్వల్స్ టు నల్ల ఐ పిటిఆర్ అనేది ఒక నల్ ఇండికేట్ చేస్తే పిటిఆర్ వన్ లేదు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఏంటంటే మనకి డిలీట్ చేయడం ఎందుకు అంటే మనం చేయాల్సింది ఒక స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ లో కానీ మనకి డిలీషన్ అనేది ఓన్లీ ఒకటే ఉంటే ఒక పాయింటరే ఉంది ఎందుకంటే పిటిఆర్ అనేది ఒక పాయింటరే ఉంటే అక్కడ డిలీట్ చేయలేము సో మనకి డిలీషన్ అనేది జరగదు ఒక స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ లో నెక్స్ట్ పిటిఆర్ వన్ టెన్స్ టు నెక్స్ట్ ఒకవేళ అలాగ అయిపోయింది ఇది రిటర్న్ చేస్తాం అవ్వలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే పిటిఆర్ వన్ అనేది నెక్స్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ పిటిఆర్ వన్ నెక్స్ట్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అండ్ పిటిఆర్ కూడా నెక్స్ట్ ఇండికేట్ చేస్తే అప్పుడు పాయింట్ అని డిలీట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్పొచ్చు పిటిఆర్ అండ్ పిటిఆర్ వన్ రెండు టూ వేరే వేరే వాటిని ఇండికేట్ చేస్తుంది పిటిఆర్ అనేది నెక్స్ట్ ఇండికేట్ చేస్తుంది పిటిఆర్ వన్ కూడా నెక్స్ట్ ఇండికేట్ చేస్తుంది సో మనకు స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ అనేది ఏర్పడింది సో ఆ పొజిషన్ లో డిలీట్ చేయొచ్చు పిటిఆర్ అనేది ఇక్కడ మనకి డిలీట్ అయిపోతుంది సో డిలీటెడ్ నోడ్ లొకేషన్ ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు డిలీట్ అయిపోయాక నోడ్ అనేది దాని నెక్స్ట్ నోడ్ కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ నోడ్ అనేది డిలీట్ అయిపోయిందంటే ఈ నోడ్ వచ్చి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది ఈ నోడ్ అనేది మనకి డిలీట్ అయిందంటే ఈ నోడ్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది సో అదే ఇక్కడ మనం రాసాం లొకేషన్ ప్లస్ వన్ కి చేంజ్ అవుతుంది నోడ్ అనేది డిలీట్ అయ్యాక ఇది డిలీషన్ ఒక ర్యాండమ్ పొజిషన్ లో డిలీట్ చేయడం అండ్ వైడ్ సర్చ్ సర్చ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇందులో ఉంది ఏదో ఒకటి సర్చ్ చేయాలి మనం ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాం ఏదైతే ఇక్కడ ఫార్టీ ఉందంటే ఫార్టీ అని ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఫార్టీ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి సర్చ్ చేసేటప్పుడు సో అది ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవడం అంతా కూడా ఈ పొజిషన్ ఈ కోడ్ లో రాస్తాం సేమ్ మనకి స్ట్రక్ నోట్ పాయింట్ అని ఇండికేట్ చేసాం ఐటమ్ ఐ ఈక్వల్స్
సో మనం ఎంటర్ చేసిన ఐటమ్ ని పాయింటర్ ఏదైతే పాయింటర్ ఉందో ఆ ఎంటర్ చేసిన ఫార్టీ ఐటమ్ ఈక్వల్స్ టు డేటా అయితే దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది ఐటమ్ ఫౌండ్ ఎట్ లొకేషన్ అని చెప్పేసి లొకేషన్ అది ప్రింట్ చేస్తుంది మనం ఎంటర్ చేసింది పాయింట్ మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా అనేది పాయింటర్ లోకి తీసుకొని ఐటమ్ కి ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఐటమ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఆ ఐటమ్ మనకి ఫౌండ్ అయ్యాక ప్రింట్ ఎఫ్ ఐటమ్ ఫౌండ్ ఎట్ లొకేషన్ పర్సంటైల్ డి అని చెప్పేసి ఏ లొకేషన్ ఐ ప్లస్ వన్ లొకేషన్ మనకి చూపిస్తుంది ఇలా చూపించాక ఫ్లాగ్ అనేది జీరో ఎందుకంటే మెమోరీలో స్టోర్ అయింది మనకి అందులో స్టోర్ అవుతూ చూపిస్తుంది కాబట్టి ఫ్లాగ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో నెక్స్ట్ అలా అవ్వలేదు అంటే ఎల్స్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫ్లాగ్ జీరో అవ్వకపోతే మనకి అనుకున్న లొకేషన్ ఫైన్ అవ్వలేదు సో ఫ్లాగ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అప్పుడు నెక్స్ట్ పొజిషన్ లోకి వెళ్తుంది మనం ఎంటర్ చేసిన ఫస్ట్ దాంట్లో చూస్తుంది లేదు అంటే ఆ నెక్స్ట్ పొజిషన్ వెళ్తుంది సో ఐ ప్లస్ ప్లస్ పీటీఆర్ ఈక్వల్స్ టు పీటీఆర్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ సో మనకి ఎంటర్ చేసింది అక్కడ లేదు అని తెలిసాక ఏం చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ దానికి షిఫ్ట్ అవుతుంది సో అదే పీటీఆర్ ఈక్వల్స్ టు పీటీఆర్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫ్లాగ్ అనేది ఈక్వల్స్ టు వన్ అయింది ఫ్లాగ్ జీరో అయితే మనకి ఐటమ్ ఫౌండ్ అయినట్టు ఫ్లాగ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అయితే ఐటమ్ నాట్ ఫౌండ్ సో ఆపేస్తాం అక్కడికి ఇది వాయిడ్ సర్చ్ ఇది సర్చ్ కోసం వన్ డిస్ప్లే డిస్ప్లే చూసుకుంటే మనకి వాయిడ్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి స్ట్రక్ నోడ్ పాయింటర్ పీటీఆర్ పీటీఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెడ్ సేమ్ సేమ్ మన నోడ్ ఏదైతే డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాం పీటీఆర్ ఈక్వల్స్ అది హెడ్ లో ఉంది నల్ అయితే నథింగ్ టు ప్రింట్ ఒక హెడ్ అండ్ నల్ పాయింటర్ అయితే మనం దాన్ని ప్రింట్ చేయలేం ఎందుకంటే ఉన్నదే ఒక నోడ్ సో నెక్స్ట్ అలా కాలేదు అప్పుడు ఎల్స్ ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూస్ మనం ఏవి ఎంటర్ చేసాం అవన్నీ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది ఇక్కడ పాయింటర్ హెడ్ నో హెడ్ అండ్ నల్ రెండు నల్ అయితే అక్కడ మనకి ఏది ఉండదు కదా సో అందుకనే ప్రింట్ నథింగ్ టు ప్రింట్ అని చెప్తుంది అదే నెక్స్ట్ వన్ ప్రింటింగ్ వాల్యూస్ అంటే మనకి ఏవి ఉన్నాయి అన్ని వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది ఎప్పుడు పీటీఆర్ నల్ కాకుండా ఉంటే నెక్స్ట్ స్లాష్ అండ్ పర్సంటేజ్ డి పీటీఆర్ టెన్స్ టు డేటా పీటీఆర్ అనేది డేటాని ఇండికేట్ చేస్తే ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో మనం సర్చ్ చేసేది ఉంది కదా సో డిస్ప్లే చేయడానికి ఏదే ఆ డేటా అనేది డిస్ప్లే అయితే నెక్స్ట్ పీటీఆర్ రిక్వెస్ట్ టు పీటీఆర్ నెక్స్ట్ మనం పీటీఆర్ లోకి డేటా ఏదైతే మనం చూపించాలనుకున్నామో ఆ డేటా అంతా కూడా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది పీటీఆర్ రిక్వెస్ట్ టు పీటీఆర్ నెక్స్ట్ మొత్తం అన్ని కూడా ఒక్కొక్క పాయింటర్ పీటీఆర్ లో డేటా ఉంటుంది కదా ఆ డేటా అండ్ దాని తర్వాత డేటా అన్ని కూడా డిస్ప్లే అవుతూ వస్తుంది ఈ స్టేట్మెంట్ కి అది ఆన్సర్ ఇదంతా కూడా మనకి వాయిడ్ డిస్ప్లే ఇదంతా కూడా మనకి డిస్ప్లే ఆపరేషన్ ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ మీకు అర్థమైతే ఇప్పుడు నేను అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ఎక్సిక్యూట్ చేయాలో చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాస్ చేశాను అండ్ టైప్ చేస్తూ ఉంచాను అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఎక్స్క్యూషన్ అనేది రన్ చేస్తున్నాం సో రన్ చేస్తే మీకు నచ్చిన ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోండి అండ్ దాన్ని బట్టి మీకు ఇక్కడ రన్ అవుతుంది ఎలిమెంట్ ఎంటర్ చేయమన్నప్పుడు ఎలిమెంట్ ఎంటర్ చేయాలి అండ్ లొకేషన్ అనేది మనకి ఏ లొకేషన్లో ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ లొకేషన్ నెంబర్ ఇస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ మీకు కనిపించేటట్టు మీరు ఫాలో అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది
इदंत लिंक लिस्ट प्रोग्रम थैंक्स फर् वाचिंग फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्रैब मई चानल अंड प्लीज़ सपोर्ट मी थैंक यू वेरी मच